हेलो फ्रेंड्स आई एम रामेश्वर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स एज यू नो और मेन एम इज टू कवर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन विद कंसर्ट टू द मैनेजमेंट टॉपिक एंड टूडे वी विल ट्राई टू कवर द टॉपिक ऑन द मटेरियल मैनेजमेंट बिकॉज इट इज टू मच इम्पॉर्टेंट टू नो और टू प्रोक्योर द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मटेरियल मैनेजमेंट और उसी के अनुसार हम आज जो देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट और उसमें वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन विच वी आर ट्राइंग टू डिस्कव अबाउट ए बी एनालिसिस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी एंड ऑर्डर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैनेजमेंट सो बी विथ मी टिल द लास्ट टू नो ऑल कंसर्न फॉर द सेम हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन टू डिस्सेशन आज हम बात करने वाले टिपिकली ऑन द टॉपिक ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट जी हाँ इसमें हम देखेंगे देर आर डिफरेंट वेज डिफरेंट थिंग्स फॉर द मटेरियल मैनेजमेंट और क्या क्या चीज़ें हैं देखिए कंटेंट में सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बात करेंगे वॉट इज मटेरियल मैनेजमेंट exactly what is the concept of material management and most importantly what are the different types of importance of material management then inventory management exactly inventory kya hai and how what are the different types of inventory management models types of different inventory management models jo ki bahut zyada important hai for different types of computer examinations to so, chaliye sabse pehle baat karte hain hum for the meaning of material management देखिए फ्रेंड्स मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है वी हैव टू प्लान ऑल द थिंग्स ऑल द रिसोर्सेज फॉर द मटेरियल और यहाँ पे जब मटेरियल मैनेजमेंट में मटेरियल वर्ड आ गया इसका मतलब क्या है वी हैव टू प्लान ऑल टाइप ऑफ मटेरियल एट राइट काइंड सो दैट इज इट इज द कंसेप्ट दैट इंटीग्रेट्स मीट्स कंबाइन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ प्लानिंग शेड्यूलिंग कंट्रोलिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट थिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ मटेरियल राइट फ्रॉम डिजाइन till the production and including delivery to the customer so all the things integrated for the material is nothing but material management isme hum kya kar rahe we are planning scheduling till the design till production and finally delivery to the customer then second definition is important that is the inventory exactly inventory ka matlab kya hai in general sense anything present in the organization is nothing but the inventory but we could say that it is defined as any idle resource of an organization commonly used to indicate raw material finished product and semi finished product so all this is nothing but the inventory fine ab hum baat karenge importance of material management sabse pehle definitely it is too much important for planning material planning what type of material is needed in the current scenario uska hum acche tarike se plan kar sakte hain then scheduling then scheduling according to the टाइम एंड डेट एक्टिविटीज एवरी एक्टिविटी का कितने दिन लगेंगे वी कुड प्लान एंड वी कुड शेड्यूल द स्पेसिफिक एक्टिविटी फॉर स्पेसिफिक डे अब देखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल वी नो इन्वेंट्री इज वॉट एनी थिंग अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन मे बी इन द रॉ मटेरियल और इन इवन इन दी फिनिश और फिनिश मोड सो वी हैव टू कन्वोन वी हैव टू कंट्रोल द इन्वेंट्री बिकॉज दिस इज इंडिकेट्स लो एंड लो इन्वेंट्री वी कुड से सेफ्टी इन मोड इट मीन्स जितना हमारे पास कम इन्वेंट्री होगा उतना हमारे लिए प्रोसेसिंग के लिए अच्छा होगा देन मटेरियल हैंडलिंग ऑल थिंग्स वी आर हैंडल इन अ प्रॉपर वे सो दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मटेरियल हैंडलिंग डिस्पोजल और सलवेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रैप दैट इज नॉट यूजेबल देन फोरकास्ट प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द मटेरियल मैनेजमेंट बिकॉज हियर वी आर एबल टू प्रिडिक्ट अबाउट वट इज रिक्वायर मटेरियल फॉर द नेक्स्ट सीनारियो देन इंक्रीज इफिशेंसी अगर हम ये सब तरीके से अच्छे से कर ले मटेरियल प्लानिंग शेड्यूलिंग इन्वेंट्री देन डेफिनेटली आवर इफिशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इंक्रीजेस इन बेटर मैनर दैट्स वाई इट इज टू मच इम्पॉर्टेंट टू गेट प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट ओके देखिए अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कौन कौन से सोर्सेस है लाइक प्रोडक्शन इन्वेंट्री जो हमें प्रोडक्शन के लगते हैं दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्शन इन्वेंट्री देन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑन गोइंग ऑपरेशन ऑन गोइंग प्लाइन ऑफ द प्रोसेसिंग That is nothing but the types of inventory. In process inventory मतलब क्या है दोज इन्वेंट्री अवेलेबल विथ सेमी फिनिश्ड प्रोग्राम जो है पर अभी तक वो सेमी फिनिश्ड कमोडिटी के हिसाब से है दैट इज इन प्रोसेस इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री टोटल फिनिश्ड गुड हो गया है डिस्पैच के लिए रेडी है बट स्टिल इट इज अवेलेबल इन आवर गोडाउन सो दैट इज सेमी फिनिश्ड वर्क सो दैट इज फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री एंड फाइनली अदर इन्वेंट्री यहाँ पे हम बना सकते हैं एनी टाइप ऑफ डिफिसिट इन द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी और एनी टाइप ऑफ सरप्लस जो हमारे क्वान्टिटी हमें डिजायर थी हंड्रेड के जी अगर एक सौ दो के जी हो गई है सो टू के जी ऑफ सरप्लस इज नथिंग बट द 
सरप्लस इन्वेंट्री और इफ इट इज लेस देन दैट इज द डिफिशन इन्वेंट्री सो ये पांच टाइप से प्रोडक्शन इन्वेंट्री में डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड फॉर द प्रोडक्शन पर्पज मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑन गोइंग ऑपरेशन इन प्रोसेस सेमी फिनिश्ड कूड फिनिश्ड कूड रेडी फॉर डिस्पैच एंड ऑदर्स स्क्रैप एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरप्लस सो दीज आर फाइव टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री अब बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल टिपिकली मैनेजमेंट डिजाइन क्या है देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल फर्स्ट वन इज द ए बी सी एनालिसिस दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स इसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे बट ए बी सी एनालिसिस इज टिपिकली इन्वेंट्री कैटेगराइजेशन टेक्निक और इसमें तीन हिसाब से तीन प्रकार की इन्वेंट्री कैटेगराइजेशन बताई गई है इन्वेंट्री ए इन्वेंट्री बी एंड इन्वेंट्री सी एंड सेकेंड वन इज द ई ओ क्यू इसका मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी एग्जैक्टली हमें मटेरियल डिस्पैच करने के लिए एग्जैक्टली मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए वॉट इज द साइज ऑफ एन ऑर्डर टू गो फॉर द फाइनेंस पर्पज एग्जैक्टली हमें कितना प्रकार का उसका साइज देना है ऑर्डर प्रोक्योर करने के लिए दैट इज नथिंग बट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी अब सबसे पहले बात करेंगे ए बी सी एनालिसिस देखिए इसमें ध्यान में रखिए एक चीज ए बी सी आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स ऑफ द फर्म्स their distribution with respect to the percent of total stock value and their actual contribution to the actual business matlab abc teen prakar ke stock hai aur hum ise kaise distribute karenge on two basis number of items hamare paas kitne hain and total stock value wo kitna leta hai for example if we categorize item a ab dekhiye item a ke bare mein hum baat karenge hamare paas khali 10% number of items hai but the 10% items वैल्यूड 70% परसेंट ऑफ स्टॉक वैल्यू इन सिंपल सेंस अगर हमने ए आइटम्स 10 ही आइटम बेचे हैं पर उन 10 आइटम की कीमत नियर अबाउट 70% परसेंट आज के पूरे हमारा जो हिसाब मिला है आज का हमारा जो प्रॉफिट है या हमारा जो ओवरऑल टर्न ओवर है सो 10% परसेंट वैल्यू ऑफ द आइटम ए कैरीज 70% परसेंट ऑफ स्टॉक वैल्यू एंड रिवर्स टू दैट आइटम सी 70% परसेंट आइटम्स है बट सेवेंटी परसेंट आइटम्स रह के भी उनकी स्टॉक वैल्यू ओनली रिमेनिंग टेन आइटम बी इज नथिंग बट मीडियम रेंज 20% परसेंट स्टॉक वैल्यू ट्वेंटी परसेंट नंबर ऑफ आइटम्स अब इसको आप मुझे मैं आपको इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा एग्जैक्टली exactly क्या करना है आपको देखिए दिस इज द डायग्राम हियर आइटम ए आइटम बी आइटम सी अब इसमें देखिए ऑन वर्टिकल साइड परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स देखिए यहाँ पे कितने हैं परसेंट ओनली टेन परसेंट ऑफ आइटम्स फॉर ए बट इट हैज द टोटल स्टॉक वैल्यू ऑज नियरली सेवेंटी परसेंट देन आइटम बी 20% परसेंट आइटम एंड स्टॉक वैल्यू अगेन सेवेंटी टू नाइनटी मीन्स ट्वेंटी एंड फाइनली आइटम सी इसका मतलब वी हैव नंबर ऑफ आइटम सेवनटीन नंबर सत्तर आइटम्स है हमारे पास सी नंबर के बट उसकी स्टॉक वैल्यू खाली दस है एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा इफ सपोज वे इन द एग्जामिनेशन अब देखिए एग्जामिनेशन में जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स है वो पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी से डिजाइन होते हैं यूनिवर्सिटी से आते हैं इवेलुएटर के सामने या एक्सटर्नल प्रजेंटर जो है उनके सामने उसका काउंटिंग किया जाता है सो दैट इज नथिंग बट द आइटम ए आइटम बी देखिए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेशनरीज सप्लीमेंट्स दिस इज नथिंग बट द आइटम बी एंड आइटम सी नथिंग बट इफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेपलर्स पिंस अगर हम उसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आइटम से हमारे पास बहुत है पर उसकी वैल्यू कितनी बहुत कम है सो दैट इज थिंग और इसका इंपॉर्टेंस क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो द क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल थ्री थिंग्स मतलब हमें आइटम ए जो है We have to keep continuous uh, continuous requirement of item A, continuous follow up लेना है हमें उसके उसके record keeping document भी हमें आइटम ए का करना है क्लासीफाई ए बी सी एवरी ऑर्गेनाइजेशन इट इज मच नीडेड दैट दे हैव टू क्लासीफाई ए बी सी अकॉर्डिंगली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड रिकॉर्ड कीपिंग अब इसमें देखिए फॉर ए नंबर और ए एंड नंबर ऑफ आइटम्स वी रिकॉर्ड फुल रिकॉर्ड कीपिंग इवन सिंगल नंबर भी वहाँ पर डिसमच हो गया तो हमें उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा देन फॉर द बी वी रिक्वायर्ड मॉडरेट टाइप ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड फॉर आइटम सी वी रिक्वायर्ड इवन वी रिकॉर्ड फॉर आइटम नंबर सी नो रिकॉर्ड कीपिंग इज नीडेड फॉर आइटम नंबर सी अब हम बात करेंगे सेकेंड दैट इज द ई ओ क्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी इसका मीनिंग ये होता है द साइज ऑफ एन ऑर्डर दैट मिनिमाइज इज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्योंकि ध्यान में रखिए अगर हमारे पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है तो वो रखना है हमें टू स्टोर द इन्वेंट्री इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्पेस अगेन इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल्स वो एक्चुअली हैंडल द इन्वेंट्री सो उसके वजह से हमारे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती सो हियर द मेन एम ऑफ ई ओ क्यू 
to process or to order size to process that size of order which minimizes the total inventory cost okay that's what is called as eoq then second one what is the need ab dekhi hamare paas do questions rehte generally how much should we order and how often we order kitna banana hai aur kitna hame order karna hai aur kitne paimane pe kitni frequency mein order karna hai तो ये दोनों सवालों का आंसर कौन देता है हमें ईओ क्यू क्योंकि ये स्पेसिफाई करता है कि आप इतना ही साइज ऑफ ऑर्डर आप प्रोसेस करो या आपको ऑर्डर करना है अब देखिए इसमें सो दैट ईओ क्यू इज नथिंग बट अ मैजिक नंबर दैट रिप्रेजेंट्स ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर दैट मिनिमाइजेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिक्वायर टू ऑर्डर एंड होल्ड द इन्वेंट्री मतलब आप इसके ईओ क्यू की वजह से आपको एक मिनिमाइज या आपको एक मैजिक नंबर मिलता है हर वक्त आप उतना ही आपको ऑर्डर प्रोसेस करना है या ऑर्डर उसको फॉलो करना है सो so दैट आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी एंड इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट भी आपकी कम होगी इसमें ठीक है अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे फॉर द ई ओ क्यू व्हाट इज द एग्जैक्ट फंक्शन और हाउ इट हैपन्स देखिए ई ओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी इट्स टिपिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट फर्स्ट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे क्या होता है जितनी इन्वेंट्री हमारे पास है उनको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ले तो इस वजह से उसका क्या होगा कॉस्ट का बेनिफिट या कॉस्ट का हमारा रेशो बढ़ जाएगा सेकंड वन इज द प्रोसेसिंग कॉस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवाइस जनरेशन जब हमारे पास प्रोसेस होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवाइस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटवाइस सो ऑल दिस थिंग्स दे आर इन द प्रोसेसिंग कॉस्ट सो प्रोसेसिंग कॉस्ट डिक्रीजेस विथ मोर क्वान्टिटी वाइल इन्वेंट्री इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस विथ मोर इन्वेंट्री ठीक है एंड फाइनली टोटल कॉस्ट अब बात करते हैं ई ओ क्यू फॉर्मूला के बारे में अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी आपको कंसेप्ट क्लियर क्लियर होगी देखिए इन डायग्राम दिस इज नथिंग बट द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ये प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होगी आपकी ठीक है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट मतलब क्या है आपकी टिपिकल इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होगी मतलब ये आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गई सो ये मिनिमाइज हो रही है देन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ये एक्जैक्टली आपकी क्या हो रही है इट इज गोज ऑन इंक्रीजिंग एट द पॉइंट एट विच बोथ इंटरसेक्ट दिस पॉइंट इज नथिंग बट द इन्वेंट्री और यू कैसे इट इज नथिंग बट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी ई ओ क्यू देखिए वापस एक बार बताता हूँ हमें ऑन वन साइड ऑर्डर क्वान्टिटी अन अदर साइड कॉस्ट पर यूनिट सो दिस इज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड दिस इज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इट गोज ऑन डिक्रीजिंग और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी और टोटल कॉस्ट कर सो इसका ये फॉर्मूला है और इसके एप्लीकेशन Q is nothing but the economic order quantity. P for purchase cost per unit R forecasted monthly usage. C cost per order. इसमें यही बात ध्यान में रखिए P is the for per unit while C is cost per order event, not per unit. And F is equal to holding cost factor. ठीक है अब हम बात करेंगे इसके अलावा एग्जैक्टली exactly क्या क्या मॉडल है देखिए सबसे आपने हम क्या देखा ए बी सी एनलिसिस देखा है हमें जहाँ पे हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट एंड कंजम्पन पैटर्न मतलब यूनिट कॉस्ट सेवेंटी रुपीज है उसके कंजम्पन कितना लॉक कर पाते हैं लाइक दिस पे ठीक है देन एक्स वाई जेड एनालिसिस ये टिपिकली बात करते हैं हम डिमांड हाई टू लो डिमांड इसमें देखिए एक्स स्टैंड्स फॉर हाई डिमांड वाई स्टैंड्स फॉर मॉडरेट डिमांड एंड जेड स्टैंड्स फॉर लो डिमांड और इसे कहते हैं हम यूनिट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के हिसाब से एक्स वाई जेड एनालिसिस कैरी होता है देन वी ई डी एनालिसिस वेट एनालिसिस ये किससे कैरी होता है क्रिटिकली इन्वेंट्री यूनिट्स इसका मतलब है कौन सा यूनिट क्रिटिकल है कौन सा यूनिट मॉडरेट है उस हिसाब से अब इसमें देखिए V स्टैंड्स फॉर वाइटल E फॉर इसेंशियल एंड D फॉर डिजायरेबल जैसा आपने बताया V वाइटल है तो इसमें क्रिटिकली बहुत वाइटल है ये आपको वेंटिलेटर वगैरह जैसी चीज़ है इसके लिए ये काम में आता है देन यफ एस एनालिसिस इट इज टिपिकली फॉर द इन्वेंट्री मूवमेंट द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री और वी कुड से स्पीडी मूवमेंट सो यहाँ पे देखिए यफ फॉर फास्ट Yes for slow movement and यन for non moving commodities ठीक है and finally EOQ ओ जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी एंड जे आई टी मीन्स जस्ट इन टाइम सो बोथ आर ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ऑर्डर ओके फ्रेंड्स दीज आर माई डिटेल्स यू कैट मी फॉर द सेम फ्रेंड्स आई थिंक द होल सेशन इज डेफिनेटली यूजफुल टू यू एंड इम्पोर्टेंट टू आई एम ट्राइंग टू कवर दैट टॉपिक विच आर डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू एंड टूडे आई थिंक द होल सेशन इज वेली वेच यूजफुल टू यू in which we trying to cover typically the what are the different types of inventory management model in which i try to cover little bit about ved analysis also xyz analysis so that is too much important from the computing some point of view aur isme ek baat main book karna chahunga i already covered different this is my ninth management topic i already covered different topics and which are available in the i button in the youtube link theek hai 
और अभी देखिए इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन यू कुड टेक्स्ट मी इन फॉर द सेम एंड इफ इट्स अर फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड हिट ऑन द बेल आइकॉन सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू